സഹായമൊന്നും വേണ്ട തന്നെ താൻ അങ്ങനെ ചെയ്താ മതി ആ ഓമനെ വേഗം ഇരുന്നോളൂ കാപ്പി തരാം അമ്മേ അമ്മയോട് ഒരു നാനൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടാവും എന്റെ ഓമന ഓമന എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് ഞാനെന്താ പെണ്ണാ നിന്നെ ഗർഭമായിരുന്നപ്പോ എല്ലാവരും പറയായിരുന്നു ഇത് പെൺകുഞ്ഞാ പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് കോവളത്തിന്റെ ഇലയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴും പെൺകുഞ്ഞാണെന്നാ കണ്ടേ അന്നേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഓമനെന്ന് പേരിടാന്ന് മാവുണ്ടോ മണലുണ്ടോ ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത് ഒരു വക താമര വെക്കാൻ കൊടില്ല എല്ലാറ്റിനും വീട് ചരത്തിന്റെ മണോ ഇന്നലെ ഉപ്പുവാമിൽ നിന്നൊരു വീട് കുറ്റിയും കിട്ടി ആരില്ലേ അവിടെ തൊണ്ട തനിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം കിട്ടുവോ എന്താടാ ഇവിടെ ബഹളം അട്ടിക്ക് പേ അളയതുപോലെ ഒറ്റയോലി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നിന്റെ അമ്മയല്ല ഞാൻ മുത്തശ്ശിയാ അത് മറക്കണ്ട വയസ്സ് എമ്പത്തിനാലായി അത്രയുള്ളൂ അല്ല മുത്തശ്ശി ഈ ചതയൻ നക്ഷത്രവും എന്റെ നക്ഷത്രം തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ പൊരുത്തം അല്ല ഒരു കുഞ്ഞുള്ള നാപ്പത് വയസ്സുകാരി ചതയൻ നക്ഷത്രം രണ്ടാം കല്യാണത്തിന് റെഡിയായി നിപ്പുണ്ട് മുത്തശ്ശി സമ്മതിച്ച ദേഹണത്തിന് ഒരാളുമായി മുത്തശ്ശിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുമായി എന്നിട്ട് വേണം നിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുങ്ങളെ ഞാൻ പോറ്റാൻ അത് ശരി അപ്പൊ എന്റെ പോക കാണാതിരിക്കുക അല്ലേ ഓ ഇത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പുകയാവില്ല ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങിയായിട്ടാ മണി എത്ര കഴിഞ്ഞു മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ ആ കൈമൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരണോ അതോ നീ പുറത്തേക്ക് വരുന്നോ ഞാൻ എന്താ വരണു നിന്റെ പത്രാസ് കണ്ട് കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചിട്ടാ അവര് നിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുടാത്തേ എന്റെ ഓമനെ കുറ്റം സ്കൂളിന്റെ ഓമനയല്ലേ ഒപ്പം അരീശ്രീ എഴുതിയവരൊക്കെ അരിക്ക് വക ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി മനുഷ്യനായ നാണം വേണേ അത് അച്ഛനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ മകനുണ്ടാവൂ എന്താ അല്ല അച്ഛൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കാണോ അതോ ചന്തയിലേക്കാണോ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പച്ചക്കറി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പച്ചക്കറിയാ നിന്നെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനേ കമ്പിത്തപാലുകാരി വന്ന് ശമ്പളം മാത്രം പോരാ കമ്പിപ്പാലയായിട്ട് പറമ്പിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങിയ പറ്റൂ എന്റെ പൊനുവൻ മര്യാദക്ക് പഠിച്ച ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാലേ അച്ഛൻ ഈ കള നിർത്താം എന്നാൽ അച്ഛൻ ഈ ജന്മ കള നിർത്തലുണ്ടാവില്ല മൂത്താപ്പ ചെല്ല് ബാക്കി ഞാൻ പോട്ട് വരട്ടടാ There are more than 140 varieties of poisonous and non-poisonous snakes in India. Rattlesnake, Cobra, King Cobra, Crate are some of the common varieties found in Kerala. And these are deadly poisonous. For example, Ettadi Murkhan. Ettadi Murkhan ni pampi ni peru varayang karanam. Kadi etal, kadi kondai al, Ettadi narakkunna ini mumbu marikip. Dekcha padi la enna artham. Dekcha padam sir. സ്വപ്നത്തിൽ കടിച്ചതാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം അല്ല സാർ എട്ടടി മൂർഖം കടിച്ച എട്ടടി നടന്നാലല്ലേ മരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഏഴടി നടന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോയല്ലേ സാർ ഓ ഈ നേരം കെട്ട നേരത്ത് ചായം പലഹാരം ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ശാരദാമേ വേണം അവള് സ്നേഹത്തോടെ ചായ തരുമ്പോ വേണ്ട എന്ന് മോത്തടിച്ചു പോലെ പറയാ രക്ഷപ്പില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന എടുത്താ പോരെ അല്ല ശാരദേ നമ്മുടെ ഓമന കുട്ടൻ ഈ ചിങ്ങത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓവ് അപ്പോ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മേലാറ്റൂർ കേശവ നമ്പീശന്റെ മോൾക്ക് ഒരു നല്ല ചെറുക്കനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവളാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഓമന കുട്ടൻ കൃത്യായിരിക്കും ആട്ടെ കുട്ടൻ എന്ത് കിട്ടും ശമ്പളം അത് അവരിപ്പോഴും അതേ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട നീ ജോലി ഉറച്ചിട്ടില്ല നല്ലേ പറയാൻ വരണത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാലണയുടെ കമ്പനി ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് വേണോ മേലാറ്റൂർ കേശവ നമ്പീശന്റെ മോൾക്ക് കഴിയാൻ തറവാട് പിന്നെ ചെക്കന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് മുഖ്യം ഗോവിന്ദൻ നമ്പീശന്റെ മോനല്ലേ ഓമന കുട്ടൻ അവ യോഗ്യനായിരിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്നാലും ഏത് കമ്പനിയിലപ്പ പണി പണി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊതിപ്പിച്ചല്ലോടി പോട്ടെ 
ചക്ക വേണമെന്നാ വിചാരിച്ചേ ഇതേതാ ശാരദ ഈ ചക്കൻ നിനക്കൊരാണോ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഒരാണ് തന്നെ ഉള്ളൂ ആ ആണ് തന്നെയാ ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്റെ സീമന്ത പുത്രൻ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാ രണ്ടിലോ രണ്ടിലല്ല മാ പന്ത്രണ്ടിലാ കോളേജിലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ സ്കൂളിലായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു മാത്രം ഞാനിപ്പോ വരാം വാ എന്നാലും എന്റെ ഓമനക്കുട്ട എന്താ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേഷവും കെട്ടി സ്കൂളിൽ പോവാൻ നാണം ആവണില്ലേ നിനക്ക് എനിക്ക് നാണം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഫൈനാൻസ് കോളേ കൊണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ അച്ഛന് കലയോട് കുറ്റം കലാകാരന്മാര് മുഴുവൻ കൊണ്ടാത്തവരാത്രേ വേണ്ട കോളേജിൽ എന്നെ പ്രീഡിഗിരിക്ക് ചേർക്കായിരുന്നല്ലോ എങ്കിൽ ഈ നശിച്ച യൂണിഫോമിൽ ഞാൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു നേരെ ചുവ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ അമ്മയുടെ പേര് എന്റെ പേര് ജാനു ഇതെന്റെ കെട്ടിയൻ രാമേട്ടൻ കപ്പിൾസാ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്ന അമ്മായി കേട്ടോളൂ ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ അങ്ങാടി പുറത്തുനിന്ന് കൂത്തുപറമ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അവിടെ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആ വർഷം എന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തില്ല അടുത്ത വർഷം എന്നെ കൊണ്ട് തലശ്ശേരി ചേർത്തു എത്രയല്ല രണ്ടില് എന്റെ ഒരു വർഷം പോയേ ഇങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ് എത്തുന്നത് വരെ അച്ഛന് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫറുകളാ എന്റെ വിലപ്പെട്ട മൂന്ന് വർഷം പോയി അപ്പൊ എട്ടിലും ഒമ്പതിലോ അത് പിന്നെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈസ്കൂളിൽ നല്ല തറോട്ട് പഠിക്കണമെന്നാ ചില ക്ലാസ്സിൽ തറോട്ട് പഠിക്കുമ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമൊക്കെ എടുക്കും അതെന്റെ തെറ്റാ അല്ല ശാരദേ ഞങ്ങൾ പെണ്ണു വീട്ടുകാരോട് എന്തു പറയും പെണ്ണു വീട്ടുകാരോടോ നിനക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ച് വന്നത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആലോചിച്ചതല്ലേ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണ്ട നാലു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ എന്റെ പരീക്ഷ കഴിയും പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീയാ വെറുതെ ഇരിക്കട്ടല്ലോ അല്ല പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് കജോളിന്റെ മാതിരി ഇരിക്കോ മനുഷ്യക്ക് ഒരാളെ മാതിരി ഇരിക്കോ ഏ രണ്ടായാലും ഞാൻ നോക്കാട്ടോ മൂത്തവരോട് തോന്നിയ സംഭവം കയറി പോടാത്ത് വരട്ടെ ബ്രോക്കറമാവാ വരട്ടെ ബ്രോക്കറി അപ്പൊ ശാരദേ ഞങ്ങൾ നടക്കാ മോന്റെ പഠിത്തം കഴിയുമ്പോ അറിയിച്ചാ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ What is a purple heart? It is a gallantry award instituted by US uh, US Post in 1872 since been The ribbon is purple <coughs> Purple heart lady black heart ta heart illatha nee purple heart ne kurichu padichittu oru kaari illa sahodarasne ulla oru hridayam anodi hridayam The purple aare kalikkan edhi pussa pullu ta abhinikkunathu nonsense Ninnu kariyo enne ippa pennu aanan aalkaru vannu poye ullu Seri meesha nengil pennu enna ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ മോള് തെറിയേതാ ശരിയേതാന്ന് നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാടി ില്ല <laughs> 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 ഓരോരോ രോമങ്ങൾ പറിച്ചറിയവേ ലക്ഷ്മണനോ തോർത്തില്ല രാമനോ മുണ്ടില്ല ഇവനെന്തായി ജീവിക്കണേ ഹനുമാൻ ഓരോരോ മരങ്ങൾ പറിച്ചറിയവേ എന്ന ലക്ഷ്മണന് തോർത്തില്ലെന്നല്ല ലക്ഷ്മണന് അത് ഓർത്തില്ല രാമനോ മിണ്ടിയില്ല എന്നാ ഇത് മുഴുവൻ അക്ഷരപ്രശക നീ രാമായണം ഒന്നും തിരുത്താൻ നിൽക്കണ്ട ഈശ്വരനാമ എങ്കിലും മനസ്സിലോട്ട് ജപിക്കാൻ നോക്ക് ചേട്ടന്റെ 
പ്രിയപ്പെട്ട ഓമനക്കുട്ടന് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച എന്റെ അനീതി മാലതിയുടെ വിവാഹമാണ് നീ തീർച്ചയായും വരണം ജിമ്മിയും അപ്പുക്കുട്ടനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നീ അവരുടെ കൂടെ തലേ ദിവസം തന്നെ വരണം എനിക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പോവും നീ തീർച്ചയായും വരണം ശേഷം കാഴ്ചയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സുധി ഇത്രയും കാര്യമായി വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോണ്ടേ പോണം പക്ഷെ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ പരോള് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് ആ കൈമൽ മാഷ ഒന്ന് ചാക്കിലാക്കിയാലോ ശരിയാ തല്ലിക്കൊന്ന് ചാക്കിലാക്കിയാൽ മൂന്നാല് ദിവസം അവധി കിട്ടും ലാവിഷായിട്ട് പോയിട്ട് വരാം അയ്യോടെ തല്ലി കൊല്ല കാര്യം ഒന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് കൈമൽ മാഷന്റെ വീക്ക്നെസ് കേൾപ്പിടിക്കണം അയ്യേ വൃത്തിയാണ് ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല അതല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് പോവാനുള്ള അനുവാദം അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിത്തരാൻ കൈമൽ മാഷിനോട് പറഞ്ഞാലോ നിനക്ക് അമ്പിളി അമ്മാവൻ വേണോ ഞാൻ അമ്പിളി അമ്മാവനും ബാലരമ ഒന്നും വായിക്കാറില്ല അതല്ല മാനത്തെ അമ്പിളി അമ്മാവനെ വേണോ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് തരാം എന്നാൽ ഇക്കാര്യം നിന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല നീ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പത്ത് അക്ഷരം പഠിക്കാൻ നോക്കി പോ പോ മാഷ എന്നെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് കണ്ണുണ്ട് അതല്ല എന്നെ ഒരു മകനെ പോലെ അല്ലേ എന്നാ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് മകനെ പോലെയോ അല്ല ഒരച്ഛനെ പോലെ ഒരു മകന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അച്ഛൻ സാധിപ്പിച്ചു തരില്ലെന്ന് വെച്ചാ വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ ജനിച്ചോളും കണ്ണീർ ഉടയ്ക്കാതെ വൃത്തിയത് താഴ്ത്തിയിട് താഴ്ത്തിയിട് നീ എന്നെ ഇമോഷണലാക്കരുത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്താ ഏ ഒന്നുമില്ല മനസ്സ് പതറരുത് അവന് വേണ്ട മര്യാദക്ക് വന്ന് തിന്നിട്ട് വയ്ക്കോ പട്ടിണി കിടന്ന് സോക്കേട് വരുത്തി വെച്ച് ആ പേര് ക്ലാസ് മുടക്കാണ്ടല്ലോ വെച്ചേക്കില്ല നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട വിശക്കണില്ല വിശപ്പുണ്ടാവില്ല മനസ്സ് കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണ വീട്ടിലല്ലേ അനുഭവാസം ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് ശനി നാളെ ഞായർ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനകം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെത്താവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കല്യാണത്തിന് വയ്ക്കോ ഇങ്ങനെ എന്താ ചാ എന്തിനാ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മനസ്സിലായോ ഇല്ല നിനക്ക് നാണം വരാ ആ ചെക്കനെ നിന്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചവൻ ആർമിയിൽ ഓഫീസർ ട്രെയിനിയാ അവനെ കണ്ടാലെങ്കിലും നിന്റെ ആസനത്തി മുളച്ച ആലൊരു താണല അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവൂലോ ആ വയ്ക്കോ വയ്ക്കോ ഞാനിവരോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞതാ ഇത് തന്തപ്പടി കാണണ്ട അയ്യോ പരമദ്രോ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്തിനാണ് ആ മീനായിട്ട് തലയിട്ടത് ശർക്കര വരച്ചു എന്നെ കാണാണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഞാനത് മാത്രമേ എടുത്തോളൂ അപ്പഴേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി എന്റെ തലയിൽ പടപടാന്ന് പറഞ്ഞു വീണു ആ സുധി ഇവരെ പിടിച്ചോട്ട് പോയി പറമ്പിന് വല്ല മരത്തിൽ തളച്ചിട് തളച്ചിടാൻ ഞാൻ എന്താ വല്ല ആനോട് തണ്ടേണ്ടുട്ടി ശർക്കർ റൊട്ടി വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാരുന്നില്ലേ കുഞ്ഞമാന്റെ മോനെ അല്ല ആ പോയതെന്റെ തന്തയാ അച്ചുട്ടി ഇതൊക്കെ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ഹലോ ഇവിടെ ഇടു ഇവിടെ ഇടു അല്ല ഹൗഡി ഇടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇട്ടാൻ പോരെ ഇതല്ല ഞാനും ഇട്ടതാ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാർത്ത ഒന്ന് മര്യാദക്ക് ഇട് അതിനകത്ത് തറച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളം അല്ല പനിനീര വില ഇത്തിരി ജാസ്തിയാ ഒരു ഒഴിക്ക എന്താ ധാരയാ തണ്ട ഞാൻ കുത്തുട്ടോ ഓഹോ ഇവന് നിളകാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ആരാ ഇവനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ ഉത്തരാളി അമ്മേ ആഹാ അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാണ്ട് വേറെ അമ്മ ഉണ്ടല്ലേ തണ്ട ആള് കൊള്ളാലോ ഇതിപ്പോ ഇല ഇട്ടിട്ട് അരി വെക്കാൻ പോയ പോലായി നിനക്ക് ആ പണം നേരത്തെ വാങ്ങി വെക്കായിരുന്നില്ലേ വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ മരക്കാറ് മുതലായുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് കിട്ടണ്ടേ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല പണവുമായിട്ട് പരമേശ്വർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെത്തും മരക്കാർ മുതലായുടെ വാക്ക് വാക്ക കുഞ്ഞമ്മ ഇത്രയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാണ്ട് പോയല്ലോ ആ പരമേശ്വരൻ വന്നുല്ലോ മരക്കാർ മുതലാളി നമ്മളെ ചായ്ച്ചു കാശ് റെഡി ആയിട്ടില്ല അയാൾ വിചാരിച്ച എന്ന് തരാൻ പറ്റില്ല അത്രേ അടുത്ത ആഴ്ച തരാന്നാ പറയുന്നത് ഈശ്വര ആശാദിച്ചോ ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാണല്ലേ ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ മുറച്ചിറക്കല്ല പണ്ട് എനിക്ക് കെട്ടിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞതാ വലുതായി പണ്ട് പറ്റിച്ചു നല്ല പെണ്ണാ പക്ഷെ എന്റെ അത്ര ബുദ്ധിയില്ല നീ എടുത്തോ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു തുടങ്ങട്ടാ ഈ മണ്ടർ ഒന്ന് കൊളവാക്കുമെന്ന തോണെ ആ സുധി എവിടെ പോയി കിടക്കാ നീ പോയി വിളിച്ചേത്തിന്റെ സുധി ചെറുക്കനും പറഞ്ഞ നിന്നെ കത്ത് മുറ്റത്ത് നിൽക്ക ആ നീ അങ്ങോട്ട് കേല്ലേ നിശ്ചയത്ത
ചെരുക്കി തെളിക്കിട്ടാ മണക്കൊന്ന് പോട്ടെ അതെ നമുക്ക് ചെറുക്കന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് കാണണ്ടേ കാണലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചത് ആ കാണൽ പോരല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ചടങ്ങ് അങ്ങോട്ട് നടത്താം ഏത് ചടങ്ങ് ശ്രീധനപ്പണം എണ്ണി പെട്ടിയിലാക്കി തരുന്ന ചടങ്ങ് മറന്നു പോയോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തരാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മന്തലി തരാ എടുക്കുക കാശ് എടുക്കുക എണ്ണി തിരുമ്പഴേക്കും മുഹൂർത്താവും അത് എണ്ണാന്നൊക്കെ നിന്ന നേരെ ഏറെയാവും കെട്ടു തളക്കട്ടെ ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനപ്പണം വെക്കുക അതുവരെ കെട്ടവിടെ നിൽക്കട്ടെ താലി കെട്ടാൻ വരട്ടെ പറഞ്ഞ പൈസ ആണ് പൈ തീർത്ത് കിട്ടണം ഏ ആര് പറഞ്ഞു തരില്ലാന്ന് ഇത് തരാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഇരുത്താ മുഹൂർത്തം അങ്ങോട്ട് തെറ്റും തെറ്റണേ അങ്ങോട്ട് തെറ്റട്ടെ മുഹൂർത്തം ഇനി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറയരുത് പൈസക്ക് ഇത്തിരി ടൈറ്റായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പറ്റിച്ചു അല്ല കെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വാങ്ങാലോ ആ ശീലം ഞങ്ങക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്ക് വാക്ക ഒച്ച വെക്കരുത് ആളുകൾ കേൾക്കും കേൾക്കട്ടെ ആളുകൾ കുഞ്ഞിരാമന്റെ നിറയേട് ഇനി ഒരു അവധി ഇല്ല പൈസ തന്നിട്ട് മതി കല്യാണം സ്ത്രീധനം കടന്നിർത്തി തന്ന അതിന്റെ കേട് ഞങ്ങക്ക ഇനി ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് പെണ്ണങ്ങാനും വല്ല സ്റ്റൗവും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ചത്താ പിന്നെ ഭർത്താവും അമ്മായിച്ചിനും ജയിലിൽ കയറേണ്ടി വരും എന്റെ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് തറവാടിന്റെ മാനം പോണ കാര്യം മാനമുള്ളവർക്കല്ലേ മാനം പോകുന്നുള്ള ആദ്യം വേണ്ടു പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് പെണ്ണ് കിട്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇവൻ എന്റെ മോനാടു ഓശാരത്തിന് കെട്ടോടാ എനിക്ക് വേണ്ട ഒന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതെ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ചങ്ങാതി പണത്തിനേക്കാളും പ്രധാനമല്ലേ കല്യാണം പണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര നിസ്സാരമല്ല ഈ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന അവിടെ ജാതകത്തിൽ പൈസയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഈ കല്യാണം മുടക്കരുത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയല്ല നിങ്ങളാ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ ധിക്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല ധിക്കരിക്കണ്ട അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാലോ താൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻ ആയിട്ട് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് വിട്ടുവഴിച്ചേക്കും തയ്യാറാവും എന്നോട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്തായാലും അച്ഛന്റെ തീരുമാനം വലുത് എടോ താനൊക്കെ ഒരാണാണോ മൂക്കിന്റെ താളം ഈശം വെച്ച് നടക്കണു ആണുങ്ങളായില്ലേ കുറച്ചൊക്കെ നട്ടല് വേണം അല്ല താനാരാ താൻ എത്ര വലിയ ആണാണെങ്കിൽ താൻ പോയി കെട്ടോ ആ തന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ കെട്ടിയത് എങ്കിൽ താൻ കെട്ടോ ആ ഞാൻ കെട്ടും എന്റെ മോൾക്ക് മാനക്കാർ ഉണ്ടാക്കരുത് വസ്തു വെച്ചിട്ടെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഞാൻ അവിടെ കാശെത്തിച്ചോളാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം കൈനല്ല ഈ ചെക്കൻ നമ്മൾ തലേന്ന് പോയി തന്നെ ചെറ്റേ നിനക്ക് തലാവിടെ പെണ്ണില്ലടാ ഓനെ കൊണ്ട് വല്ല കാഴ്ചയുള്ള പട്ടിനെ തൊറലിട്ട് കെട്ടണ പറ്റി ഇനി ഇവിടത്തെ പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ ഞങ്ങളുടെ പട്ടി വരും എന്താണോ നോക്കിയിരിക്കണത് വിളിച്ചിരിക്കണ്ട് പോവാണോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാം വിടറോ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തത്തോളം മതി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചല്ലോടാണ് നീ മാലൂന്റെ കല്യാണം മുറക്കിയില്ലേ പോയി മാപ്പ് പറഞ്ഞ അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ എന്റെ പട്ടി പോവാൻ വിളിക്കാൻ തണ്ടാര പള്ളികൾക്ക് കെട്ടിച്ചോടക്കൂടെ പെണ്ണില്ല അവൾക്ക് ഇതിൽ നല്ല ചെക്കനെ കിട്ടൂടാ എന്നാ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ രാജകുമാരത്തെ രാജകുമാര കുട്ടാട്ട കേട്ടും മാലൂല കുട്ടാട്ടനാ മാലൂന്റെ രാജകുമാരൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്തായി കാണിക്കണേ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കുട്ടാൻ നല്ല പറഞ്ഞ മാലിന്റെ കെട്ടാന്ന് കുട്ടാട്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ആ ചെക്കന്റെ തന്താണ് മോന്തക്കിട്ട് തന്ത്രം പൊട്ടിച്ച എന്നിട്ട് കുട്ടാട്ട വാക്ക് പറ കുട്ടാട്ട വന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അമ്മായി ചത്തു കേട്ടോ വാ കുട്ടാട്ട വരാൻ കൂട്ടുകാരന്റെയും അവന്റെ തറവാടിന്റെയും മാനവും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യില വിധി അതാന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറിയ ഒന്നിറങ്ങി നിൽക്കടാ അങ്ങോട്ട് കല്യാണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ 